哈喽，各位好，我是卡洛斯。我自小都喜欢能动的东西，因此我一直不喜欢拍硬照，反而对摄录却十分有兴趣。可是喜欢摄录，又怎能缺少自动云台？因此我一直都希望拥有一套照相机的自动路轨。提醒一下，假如大家都喜欢父亲奇侠卡洛斯的频道。请于右下角按订阅，假如希望第一时间接到新视频的通知，请拿小铃铛。也欢迎大家点赞及留言发问。曾经有人在我的视频留言：“你 DIY 这么费劲，怎不花钱购？钱能解决的问题不是问题。”这道理我懂。但若有人说事情都用钱解决，这人肯定不理解 DIY 的乐趣。正因这类人为数不小。因此，卡洛斯的 DIY 频道在香港很难生存。返回来谈这自动云台，其实要买不困难，只要浏览淘宝，会找到很多，价钱也不贵。事实上，先看看人家的设计，一点没有亏。参考了人家的产品，我认为一个自动平台最少应有两轴。一个是水平移动，另一个是旋转。进行设置之前，我先要解决如何顺滑旋转。一般的步进马达旋转一圈为二百步，要减慢旋转速度，便要加齿轮组，用一小齿轮拖动大齿轮。如果能用上 Double Helix 的齿轮，齿轮之间的序位更小，效果便会更顺滑。于是我下载了一些齿轮的模型。按照自己需要做出了一些修改，最后打印了大小齿轮各一。我测试了两个齿轮之间传动没问题，还在成套叫相机的大齿轮中心安装了轴承。为了让整套步进马达及齿轮组件能够在轨道上滑动，我精心设计了这部件。步进上有三个孔，通过三颗螺丝安装三个滑轮。三个滑轮的位置刚好让步件在两根铝型材之间滑动。步进上跟预留位置安装一个保证的四十二步进马达。至于照相机的安装画面，我设置了一些 3D 打印部件，四个部件用螺丝组装成为支架。能够把照相机调教一个倾斜的角度，把照相机支架和大齿轮用四颗螺丝及四模连接一起，再通过这小部件把大齿轮和照相机的支架安装至滑动的部件上，同时也把小齿轮安装至马达的轴心，让两个齿轮互相配合运动。我让部件在中间滑动了两根铝芯材，之间距离要配合得非常好，因此我继续用 C A D 软件设计铝芯材两端的支架。其中一支架必须安装大动皮搭的步进马达，因此我加长支撑，巩固起结构。趁着打印的时间，我拿出旅行材架构。我以现在是制作原因的阶段，我只准备了两根五十公分旅行材做轨道。我们看到旅行材的横切面，只要我们在中心的孔共丝。当孔的内侧有了螺丝纹，便可把一颗 M 六螺丝扭进。当把两根铝芯材的四个孔都共丝后，便可以安装支架。这边的支架之后要安装步进马达，另一边的支架要安装滑轮。
后。当旅行茶的两端都让支架固定后，两个人旅行茶侧面的炕刚好能配合滑车的上个滑轮，成为滑车的轨道。我一开始把滑车的头尾、玉楼孔柜连接皮带，用一条普通的锁带便能把皮带的末端固定。皮带又通过滑轮及布吉马达的齿轮，再连接滑车的另一端。这种设计我都是参考三 D 打印机的结构得回来的。硬件都准备好了，要想一下如何用 Arduino 控制布金马达。我们做弯上车的时候用过的 CNC Shield， 总共可以控制四个布金马达。而这次我们的设计只需控制两个布金马达，因此我们用了弯上车三点零所用的 AF Motor Shield。这把扩展板可以控制四个直流马达，也可以控制两个布金马达，其中一个马达。安装在支架旁，附在卷动皮带；另一个当然是附在转动齿轮，驱动照相机摆动。我回阿军呢写了一个简单的程式，让两个马达同步在相同时间完成转动。之后安装照相机，并开启摄录。同时启动程序，便得到我这使用 DIY 自动云台所拍摄的第一个作品。由于我用了标准的照相机安装螺丝，需要可以安装照相机，安装 Osmo Pocket 也可以了。我还发觉，配合 Osmo 使用的时候，开启人脸跟许功能，还可有制衡的效果。来到这刻，我各种照相机都安装试验了。今天的节目可以告一段落了，但是 DIY 作品发展下去还有很多可能性。例如，我可以优化片程，增加不同的轨迹；我也可以发展手机片程，遥控进行不同的轨迹。此外，我也可以把轨道增强，甚至增加新的转动轴。如果你也和卡洛斯一样喜爱 DIY， 千万别错过我任何一个视频。别漏了订阅、点赞及分享。